আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদের মধ্যে গণিতের কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলাম তো এই প্রশ্নগুলো দেওয়ার আগে আপনাদেরকে কিছু কথা বলে নেই সেগুলো আপনারা ভালোভাবে বুঝবেন হ্যাঁ আমি প্রশ্ন দেওয়ার পর আপনারা বলবেন যে এই প্রশ্নগুলো আসবে বলে আপনি কিভাবে বুঝলেন যদি আপনাদের মনে এরকম কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আমি আরও তিনটা ভিডিও দিয়েছি তিনটা ভিডিও আপলোড দিয়েছি একটা হচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি দুই নম্বর হচ্ছে ইসলাম শিক্ষা এবং তিন নম্বর হচ্ছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় আপনারা এই এই ভিডিওগুলো আপনারা চেক করতে পারেন যদি মনে করেন হ্যাঁ আমার এই যে তিনটা বিষয়ে আমি ভিডিও দিয়েছি সেই তিনটা বিষয়ে কমন পড়েছে তাহলে আপনারা আমার এই যে গণিতের যে প্রশ্নগুলো দেব সেই প্রশ্নগুলো আপনারা ভালোভাবে করে যাবেন আর আমি মনে করি যে আপনারা যদি আমার ভিডিওটা ভালোভাবে বোঝেন তাহলে আপনাদের কমন পড়বে ইনশাল্লাহ আর হ্যাঁ আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন যদি পুরোপুরি না দেখেন তাহলে কিছু বুঝবেন না আর কিছু না বুঝে যখন শনিবারে আপনারা পরীক্ষা দিতে যাবেন যখন কমন না পড়বে তখন আপনারা আমাকে গালি দিবেন যে আপনি কি সাজেশন দিলেন কিছুই কাজে লাগলো না তো এই কথা না বলার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি আমার পুরোপুরি ভিডিওটা দেখবেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন তো এত কথা বলার জন্য আপনাদের কাছে কমান চেয়ে নিচ্ছি আর কথা না বাড়ি চলুন আপনাদেরকে প্রশ্নগুলো দেখিয়ে দেই তো আমি প্রথম অধ্যা দিয়ে শুরু করছি প্রথম অধ্যা থেকে মনে করেন এরকম প্রশ্ন আসবে এক নয় চোদ্দ উনিশ চব্বিশ এরকম একটা রাশি দিয়ে বলবে কোন বেশ গণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে তা যুক্তিস উপস্থাপন করো দুই তালিকার পণ্ডতম সংখ্যাটি নির্ণয় করো তিন প্রথম একশো বিশটি পদের যোগ বলে সূত্রের সাহায্য নির্ণয় করো চার প্যাটার্নটির প্রথম পাঁচটি পদের মধ্যে শেষ পনেরোটি পদের পার্থক্যের সমষ্টি নির্ণয় করো আমি এই যে প্রথম মধ্যে থেকে চারটা প্রশ্ন দিয়েছি আপনারা যদি এই চারটা প্রশ্নের উপর ভালোভাবে পড়ে যান ইনশাআল্লাহ এই প্রথম মধ্যে থেকে এই চারটা প্রশ্ন থেকেই আসবে এই নিয়মগুলো আসবে তো এবার চলে যাই দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই দশমিক এক ও দুই দশমিক দুই তো এরকম প্রশ্ন থাকবে আসল মুনাফার হার কত তিন বছর অন্তর সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় করো তিন আসল কত বছরের মুনাফা ইকুয়াল আসল দ্বিগুণ হবে কত টাকা বিক্রি করলে দশ পার্সেন্ট লাভ হবে মানে আপনারা এই দুই দশমিক এক এবং দুই দশমিক দুইয়ে গিয়ে এরকম যতটা প্রশ্ন পাবেন আপনারা এই যে চারটা প্রশ্ন নিয়ম বলে দিলাম এই চারটা প্রশ্নের উপর আপনারা পড়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের এই চারটা প্রশ্ন থেকেই আসবে তো এবার চলে যাই তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় থেকে আমি ছয়টা প্রশ্ন নিয়েছি এক হচ্ছে বাগানের পরিসীমা নির্ণয় করো দুই হচ্ছে বাগানের দৈর্ঘ্য ও পস্ত নির্ণয় করো তিন হচ্ছে পুকুরের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো চার হচ্ছে চৌবাচ্চাটির গভীরতা নির্ণয় করো পাঁচ হচ্ছে চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি ধরে ছ হচ্ছে বর্গকার রাস্তায় গাছ লাগাতে কত টাকা খরচ হয় এখন আপনারা আপনাদের বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় ওপেন করে দেখবেন এই ছয়টা প্রশ্নের নিয়ম দেওয়া আছে আপনারা শুধু এই ছয়টা প্রশ্নের এই ছয়টা প্রশ্নের নিয়মগুলো পড়ে যাবেন আর কিছু লাগবে না তৃতীয় অধ্যায় থেকে এই ছয়টা প্রশ্নের যদি নিয়ম ভালোভাবে পড়ে যান দেখবেন এই ছয়টা প্রশ্ন থেকে তৃতীয় অধ্যায় প্রশ্ন আসছে তো আমি একশো পার্সেন্ট শিওর যে এই ছয়টা প্রশ্নের মধ্যে তৃতীয় অধ্যায় প্রশ্ন আসবে তো চতুর্থ অধ্যায় ধারণা আমি পাই নাই তাই আমি পঞ্চম অধ্যায় চলে আসি পঞ্চম অধ্যায় থেকে আপনাদেরকে চারটা প্রশ্ন শেয়ার করছি এক হচ্ছে সরল করো এ বাঘ বি বা এ প্লাস বি দুই হচ্ছে এ বাঘ বি গুণ সি সমান কত তিন হচ্ছে এ ইন্টু বি এবং সি কে সমগ্র বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো চার হচ্ছে ওয়ান বাই পি ওয়ান বাই কিউ ওয়ান বাই আর কে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো আপনারা আপনাদের চতুর্থ পঞ্চম অধ্যায়ে দেখবেন এরকম চারটা প্রশ্ন দেওয়া আছে আপনারা শুধু এই চারটা চারটা প্রশ্ন নিয়মগুলো আপনারা ভালোভাবে পড়ে যাবেন দেখবেন এই চারটা প্রশ্ন থেকে আপনারা পঞ্চম অধ্যায়ে চলে আসছে আর কোনো প্রশ্ন পড়া লাগবে না এই চারটা প্রশ্নই ভালোভাবে পড়ে গেলে এই চারটা প্রশ্ন থেকেই আসবে তো এবার চলে যাই ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে যেমন মনে করে নাইন এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই ইকুয়াল তেরো এবং ফাইভ ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল নাইন তো এখন বলবে যে এক অপনয়ন পদ্ধতির সমীকরণ জুটের সমাধান করো তুই সমীকরণ দয়ে লেখ চিত্র অঙ্কন করে শ্বেতবিন্দুর বুঝ ও কুটি নির্ণয় করো তিন প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমীকরণের সমাধান করো চার ভগ্নাংশটি নির্ণয় করো আপনারা আপনাদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই রকম দেখবেন চারটা প্রশ্ন নিয়ম দেওয়া আছে আপনারা শুধু এই চারটা প্রশ্ন নিয়মগুলো পড়ে যাবেন দেখবেন এই চারটা প্রশ্ন থেকেই আপনাদের প্রশ্ন আসছে 
ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে তাই আমি ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত আপনাদেরকে প্রশ্নগুলো দেখিয়ে দিলাম তো আমি পরবর্তীতে আমি বাকি বাকি অধ্যায় সাজেশন নিয়ে আমি ভিডিও দিচ্ছি আপনারা নিশ্চিত থাকবেন এই যে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত আপনাদেরকে যে প্রশ্নগুলো আমি দিয়েছি এই প্রশ্নের নিয়মগুলো থেকেই আসবে এর বাইরে আসবে না তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন আর অবশ্যই আপনারা শনিবার যখন পরীক্ষা দিয়ে আসবেন আমাকে এসে বলবেন যে ভাই আপনার এই নিয়মগুলো কাজে লাগে নাই তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম আসসালামু আলাইকুম